ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ ക്യാരറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്വീറ്റ് ആണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് വേറൊന്നുമല്ല ഞാനൊരു ക്യാരറ്റ് ഹൽവ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം ഇതിനു വേണ്ടി ഞാൻ ഇത്രയും ക്യാരറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ക്യാരറ്റൊക്കെ നമുക്കൊരു പീലർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ തൂലിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പീൽ ചെയ്ത് കളയാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഏകദേശം ഒരു ആറേഴ് ക്യാരറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തൂലിയൊക്കെ ഞാൻ ഓരോന്നായിട്ട് പീലർ ഉപയോഗിച്ച് പീൽ ചെയ്ത് കളയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാ ക്യാരറ്റിൻ്റെയും തൊലിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് കളഞ്ഞ് ഞാൻ കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒരു ഗ്രേറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് കപ്പ് ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ക്യാരറ്റ് ഹൽവ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത്രയും അതിനാവശ്യമുള്ള ക്യാരറ്റ് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോ ക്യാരറ്റും ഇതുപോലെ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഞാൻ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ കണ്ടല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഞാൻ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി രണ്ട് കപ്പ് ഗ്രേറ്റഡ് ക്യാരറ്റാണ് ഞാൻ ക്യാരറ്റ് ഹൽവയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് രണ്ട് കപ്പ് ഗ്രേറ്റഡ് ക്യാരറ്റ് എടുക്കാം അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഞാനൊരു കറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് കപ്പ് ഗ്രേറ്റഡ് ക്യാരറ്റാണ് ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചു അതിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ഇനി അതിലേക്ക് കുറച്ച് ക്യാഷ്യൂ നട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചരിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ക്യാഷ്യൂ നട്ട്സ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് മൂക്കുമ്പോൾ നമുക്കതിലേക്ക് കുറച്ച് കിസ്മിസ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഉണക്ക മുന്തിരി കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വരട്ടെ അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വലുതായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാരറ്റ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഏകദേശം ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് പിസ്ത കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇവിടെ രണ്ട് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ വഴറ്റിയെടുത്തു ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പ് ക്യാരറ്റാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഏകദേശം ഒന്നേ മുക്കാൽ കപ്പ് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഞാനിതിലേക്ക് കുറച്ച് സാഫ്രൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കുങ്കുമപ്പൂ ഇത് അത്യാവശ്യമൊന്നുമല്ല അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഇത് ഏകദേശം ഒരു ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറുകട്ടെ കുറച്ച് പഞ്ചസാര കൂടി നമുക്കിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാനുണ്ട് ഞാനിതിലേക്ക് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് ഏകദേശം ഒരു മീഡിയം മധുരമുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് സെയിം തന്നെ നമുക്ക് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കാം മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ടേസ്റ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് രണ്ട് കപ്പ് മിൽക്കിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഒരു കപ്പ് മിൽക്കും ഇത്രയും ടൈം നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് കുക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് കൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ക്യാരറ്റ് ഹൽവ റെഡി ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ആയി അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഏലക്കാപ്പൊടി കൂടി ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തിക്കായി വരുന്നുണ്ട് 
അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് തിക്കാവാനുണ്ട് ഇതിലെ പാലിൻ്റെ ആ ഒരു ഇതൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വറ്റി വരണം അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി നേരം നമുക്ക് അടുപ്പത്ത് തന്നെ ഇത് വെക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നന്നായി കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചൂടിൽ പാത്രത്തിൻ്റെ ചൂടിൽ തന്നെ ഇരുന്നിട്ട് ഇതിലെ പാലൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് വറ്റി വരും അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് ഒന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യാരറ്റ് ഹൽവ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ചൂടോടെ കഴിക്കണമെങ്കിൽ ചൂടോടെ കഴിക്കാം ഞാനിവിടെ നന്നായിട്ട് റെഫ്രിജറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്താണ് നന്നായി തണുത്ത് കഴിക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ ടേസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഐസ്ക്രീമും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്